నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను సందీప్ ముందుగా వార్తల్లోని ప్రధాన అంశాలు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్ పుతిన్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ భారత్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామన్న పుతిన్ ఐక్యరాజ్యసమితిలో చైనాకు చుక్కెదురు పాకిస్తాన్కు అనుకూలంగా ప్రవేశపెట్టిన ముసాయిదాపై అమెరికా జర్మనీ అభ్యంతరం నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న భారత్లో కరోనా కేసులు ఆరు లక్షలేనన్న కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కరోనా చికిత్స ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి ఈటెల బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు వీలైనంత త్వరగా సిద్ధం కావాలని ఆదేశం జేఈఈ నీట్ పరీక్షలపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రోక్రియాల్ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన సిఫార్సులను తెలియజేయాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి సూచన ఇక వార్తల్లోని వివరాలు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమీర్ పుతిన్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో విజయం సాధించిన తర్వాత డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవం జరుపుకోవడంపై చర్చించారు అంతేకాకుండా రష్యాలో రాజ్యాంగ సవరణ చేపట్టడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు విజయవంతంగా ఓటింగ్ ముగిసినందుకు అభినందనలు తెలిపిన మోదీ రెండు వేల ముప్పై ఆరు వరకు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నందుకు పుతిన్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఫోన్ కాల్ చేసినందుకు ప్రధాని మోదీకి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు అన్ని రంగాలలో ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలన్న నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భారతదేశంలో వార్షిక ద్వైపాక్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగేలా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను కొనసాగించడానికి ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షుడు పుతిన్ అంగీకరించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి భారత్తో ప్రత్యేకమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించడానికి రష్యా కట్టుబడి ఉందని పుతిన్ పునరుద్ఘాటించారని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది యాప్లపై నిషేధం నివిధించిన నేపథ్యంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చైనా సోషల్ మీడియా యాప్ వైబోని వీడాలని నిర్ణయించారు దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రక్రియ బుధవారం మొదలైందని ప్రధాని కార్యాలయం వెల్లడించింది చైనా ట్విట్టర్గా పిలిచే వైబోలో ఉండే విఐపీలు అకౌంట్ మూసివేయడానికి జరిగే ప్రక్రియ అత్యంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుంది అకౌంట్ డియాక్టివేట్ చేయడానికి వైబో నుంచి అనుమతుల ప్రక్రియ ఆలస్యం కావచ్చు కొన్నేళ్ల క్రితం చైనా వైబోలో చేరిన మోదీకి రెండు లక్షల నలభై నాలుగు వేల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు ఇప్పటివరకు ప్రధాని నూట పదిహేను పోస్టులు అందులో ఉంచారు అకౌంట్ డియాక్టివేట్ కావడానికి సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నందున అందులో ఉన్న పోస్టులను తొలగించే కార్యక్రమం జరుగుతోంది ప్రధాని కార్యాలయ వర్గాలు వెల్లడించాయి ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలోను చైనాకు చుక్కెదురైంది అమెరికా జర్మనీ ఆ దేశంపై పరోక్షంగా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాయి ఊహించిన విధంగా భారత్కు మద్దతు ప్రకటించాయి రెండు రోజుల క్రితం కరాచీలోని పాకిస్తాన్ జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజీ భవనంపై కొందరు సాయుధులు దాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే కారులో వచ్చిన నలుగురు దుండగులు భవనంపై గ్రెనేడ్ విసిరి ఆ తర్వాత కాల్పులకు తెగబడ్డారు ఈ ఘటనలో మొత్తం పదకొండు మంది మృతి చెందారు ఈ దాడిని ఖండిస్తూ పాకిస్తాన్కు మద్దతుగా చైనా ఉమ్మసాయిదాను భద్రతా మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు పాక్కు ప్రతి దేశం సహకరించాల్సిందిగా కోరింది అయితే ఏదైనా ముసాయిదాను ఆమోదించేందుకు మండలిలో పద్ధతి ఉంటుంది ఒక గడువు నిర్ణయించి ఆ లోపు ఏ సభ్య దేశం నుంచి వ్యతిరేకత రాకపోతే ఆమోదించినట్లుగా భావిస్తారు చైనా ముసాయిదా ఆమోదానికి న్యూయార్క్ కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం నాలుగు గంటలు తుది గడువులుగా నిర్ణయించారు అప్పటి వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉన్న జర్మనీ సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు జోక్యం చేసుకుంది కరాచీ దాడికి భారత్ను నిందిస్తూ పాకిస్తాన్ విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ఎం ఖురేషి చేసిన వ్యాఖ్యలు అంగీకారయోగ్యం కాదని తెలిపింది నిర్దేశిత గడువు ముగిసిందని చైనా దౌత్యవేత్త ముత్తుకున్నా జర్మనీ వినలేదు దాంతో ఆ గడువును జులై ఒకటి ఉదయం పది గంటలకు పొడిగించారు పొడిగించిన గడువు మరో గంటలో ముగుస్తుండగా ఈసారి అమెరికా జోక్యం చేసుకుంది దీంతో పాకు మద్దతుగా చేయాల్సిన ఖండన తీర్మానం ఆలస్యమైంది చివరికి ఎలాగోలా ముసాయిదాకు ఆమోదం పలకడంతో ఖండన ప్రకటన విడుదలైంది అనేక అంశాల్లో చైనా వైఖరిపై అంతర్జాతీయంగా అసంతృప్తి ఉందని చెప్పేందుకు భద్రతా మండలిలో పరిణామాలు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు దేశంలో ఇంతవరకు తొంభై ఒక లక్షల కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ తెలిపారు త్వరలోనే ఇది కోటికి చేరుతుందన్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్పై భారత్ తీవ్ర పోరాటం జరిపి విజయవంతమైనట్లు ఈ గణాంకాలే చెబుతున్నాయని అన్నారు కేసుల సంఖ్య పెరగడంపై దేశ ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభాలో కేసుల సంఖ్య ఆరు లక్షలు మాత్రమే ఉందన్నారు ఇందులోనూ మూడు లక్షల అరవై వేల మంది పూర్తి స్వస్థత చేకూరి ఇళ్లకు కూడా వెళ్లిపోయారని చెప్పారు చికిత్స పొందుతున్న పేషెంట్లలో ఎక్కువ మంది కోలుకున్నారని హర్షవర్ధన్ పేర్కొన్నారు దేశంలో రికవరీ రేటు దాదాపు అరవై శాతానికి చేరిందని ఇది శుభ పరిణామమని అన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకవైపు కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నా ఆ వైరస్ బారిన పడి కోలుకుంటున్న వారి సంఖ్య కూడా పెరగడం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటిదాకా నమోదైన కోటికి పైగా కేసుల్లో దాద
కోవిడ్ రికవరీ రేటు ఆశాజనకంగా ఉంది ఇప్పటి వరకు ఐదు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల మంది వైరస్ బారిన పడగా మూడు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల మంది కోలుకున్నారని కేంద్ర వైద్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ తెలిపింది దేశవ్యాప్తంగా గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొద్దిగా పంతొమ్మిది వేల నూట నలభై ఎనిమిది పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి వీటితో దేశంలో మొత్తం కోవిడ్ పంతొమ్మిది కేసుల సంఖ్య ఆరు లక్షల నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై ఒకటికి చేరింది అంతేకాకుండా ఒక్కరోజే నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు మంది కరోనాతో మృతి చెందారు దీంతో దేశంలో కరోనా బారిన పడి మృత్యువాత పడిన వారి సంఖ్య పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగుకు చేరినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వెల్లడించింది తెలంగాణలో మరోసారి కేసుల సంఖ్య వెయ్యి మార్కును దాటింది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలలో వెయ్యి పద్దెనిమిది కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తెలియజేసింది ఇందులో అత్యధికంగా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎనిమిది వందల ఎనభై ఒక్క కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి పొరుగు రాష్ట్రమైన ఏపీలోనూ కరోనా విజృంభణ కొనసాగుతుంది గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎనిమిది వందల నలభై ఐదు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఏపీలో ఇప్పటివరకు మొత్తం కేసుల సంఖ్య పదహారు వేల తొమ్మిది వందల ఏడుకు చేరింది జులైలో జరగాల్సిన జేఈఈ నీట్ పరీక్షలను రద్దు చేయాలని విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు ట్విట్టర్ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తారని కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ తెలిపారు పరిస్థితిని సమీక్షించి వారి సిఫార్సులను శుక్రవారంలోగా సమర్పించాలని ఎన్టీఏ ఇతర నిపుణులతో కూడిన కమిషన్ కు కోరినట్లు హెచ్ఆర్డి మంత్రి ట్విట్టర్లో పేర్కొన్నారు జేఈఈ పరీక్షలు జులై పంతొమ్మిది నుంచి ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా నీట్ పరీక్ష జులై ఇరవై ఆరున జరగాల్సి ఉంది దేశంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతుండటంతో షెడ్యూల్ ప్రకారం పరీక్షలు జరుగుతాయా లేదా అనే అంశంపై దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై లక్షల మంది విద్యార్థులు అయోమయంలో ఉన్నారు దీంతో విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఇతర సంబంధిత వ్యక్తులు ట్విట్టర్లను పరిశీలిస్తున్నారు దీనిపై స్పందించిన హెచ్ఆర్డి మంత్రి ప్రోక్రియాల్ తల్లిదండ్రుల సమస్యలను అర్థం చేసుకున్నామని త్వరలోనే పరిష్కారం చూపుతామని అన్నారు దౌడేగా ఉడేగా పూరీ ధర్తీ సి లేకర్ ఆసమాన్ తక్ ఛాయేగా ఆర్ హర్ వ్యక్తి సమేద హోగా కిసి హర్ సమస్య కా నిదాన్ హోగా మే ఏక్ బార్ ఫిర్ హర్షవర్ధన్ జీ ఆపకే లే మే విశేష కర్కే విశేష కర్కే హర్షవర్ధన్ జీ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ జీ మే ఆపకా అభినందన్ కర్ రాహూ ఆర్ ఆపకి టీమ్ కో భీ మే ఈ భరోసా దిలానా చాహతా హూ కి మేరే మానవ సంసాధన వికాస్ మంత్రాలయ కి జితని క్షమతా హోగీ వో సబ్ ఆపకే లే హే మేరే జితనే విశ్వవిద్యాలయం కి శోధ సంస్థాన్ హూ ఐఐటి హూ ఎన్ఐటి హూ ఐఐఎస్ఆర్ హూ ఐఐఎం హూ జో జిన్ సంస్థానో కి జబ్ భీ ఆపకు జరూరత్ పడేగీ యే సారే కి సారే సంస్థాన్ ఆపకే సాత్ జుడ్ కర్కే కామ్ కరేగే ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీల్లోనూ కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను స్వయంగా పరిశీలించారు ఇందులో భాగంగా ఎల్బీ నగర్లోని కామినేని సంతోష్ నగర్లోని ఎవైసీ ఆసుపత్రులను సందర్శించారు కరోనా పేషెంట్లకు త్వర త్వరగతిన చికిత్స అందించేందుకు ఏర్పాట్లను వేగవంతంగా చేయాలని సూచించారు కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డులో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులు ఇతర సమస్యలపై ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అధ్యక్షతన నేడు సమీక్ష సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో రాష్ట మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ మల్లారెడ్డి కంటోన్మెంట్ సీఈఓలు చంద్రశేఖర్ అజిత్ రెడ్డి బోర్డు సభ్యులు ఇతరులు పాల్గొన్నారు కంటోన్మెంట్ సమస్యలపై ఇప్పటికే మంత్రులు మల్లారెడ్డి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించగా ఈ రోజు నిర్వహించిన సమావేశానికి హరీష్ రావు అధ్యక్షత వహించారు కాగా ఈ సమావేశంలో కంటైన్మెంట్ బోర్డు సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించడంతో పాటు అభివృద్ది పనులను వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించారు ప్రత్యేక వ్యవసాయ విధానం ద్వారానే రైతుల అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని రాష్ట సంక్షేమ శాఖ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ అన్నారు జగిత్యాల జిల్లాలోని రాఘవపట్నం మండలంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేయడంతో పాటు మరికొన్ని అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను మంత్రి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ సారథ్యంలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు సంవత్సరాల్లోనే వలసలు చాలా తగ్గాయని ఆత్మహత్యలు లేని తెలంగాణగా ఆవిర్భవించింది అని అన్నారు పలు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తూ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందుకెళ్తుందని కొప్పుల ఈశ్వర్ పేర్కొన్నారు దుబాయ్ సౌదీ అరేబియా దేశాల్లో చిక్కుకుపోయిన తెలంగాణ ప్రజలను భారత్కు తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు ఈ విషయమై ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు రాసిన లేఖ ఆయన వందే భారత్ మిషన్లో భాగంగా దేశానికి తీసుకువచ్చే గల్ఫ్ బాధ్యతల కోసం క్వారంటైన్ ఏర్పాట్లు చేయాలని గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉంటున్న వారి సమాచారాన్ని కేంద్రానికి అందజేయాలని కోరారు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపి సమన్వయంతో వ్యవహరిస్తే రోజుకు పదిహేను మంది గల్ఫ్ బాధితులు స్వదేశానికి చేరుకుంటారని పేర్కొన్నారు 
రైతుల అభివృద్ధి కోసమే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అహర్నిశలు కృషి చేస్తోందని మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంటు సభ్యులు మన్నే శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్కొన్నారు జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డితో కలిసి నియోజకవర్గంలోని వివిధ గ్రామాల్లో రైతు వేదుకలను శంకుస్థాపన చేయడంతో పాటు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు అనంతరం ఆరో విడత హరితహారం కార్యక్రమంలో పాల్గొని మొక్కలు నాటారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ రైతుల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో పథకాలను తీసుకువచ్చారని ఆ పథకాలు దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయని అన్నారు కరోనా విపత్కర సమయంలో కూడా రైతుల గురించి ఆలోచించిన ముఖ్యమంత్రి రైతుల ఖాతాల్లో రైతు బంధు నిధులను జమ చేశారని చెప్పారు ఈ కరోనా గురించి కూడా డాక్టర్ జీవితం తెలుసుకుంటూ మా అందరము వారిని ఈరోజు ఒక విధమైన దైవంతో సమానంగా పోతుల అవసరం ఉంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హైదరాబాద్లోని ఖైరతాబాద్ వినాయక విగ్రహం తయారీపై కూడా ఈసారి కరోనా ప్రభావం పడింది ఈసారి ఇరవై ఏడు అడుగుల ఎత్తులో మట్టి వినాయకుడిని ప్రతిష్ఠించినట్లు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ తెలిపింది ధన్వంతరి రూపంలో గణపతి విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తామని కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు ఒక చేతిలో అమృతం మరో చేతిలో ఆయుర్వేదంతో గణేషుడు కనిపించనున్నారు చైనాకు చెందిన యాభై తొమ్మిది యాప్లను నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయాన్ని కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ డిజిటల్ డాడీగా అభివర్ణించారు భారత్ చైనా సరిహద్దుల్లోని తూర్పు లద్దాఖ్ వద్ద ఇరు దేశాల సైన్యాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణల్లో దీనిలో భాగంగానే యాప్లపై నిషేధం విధిస్తూ ప్రకటన చేసింది ఈ నిర్ణయంపై కేంద్ర టెలికాం ఐటీ శాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ దేశ ప్రజల సమాచారాన్ని రక్షించేందుకే చైనా యాప్లను నిషేధించామన్నారు భారత్ శాంతికి కట్టుబడి ఉందని దానిని అలుసుగా తీసుకుని ఎవరైనా అనైతిక చర్యలకు పాల్పడితే తగిన సమాధానం చెబుతామన్నారు ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం రెండు సి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాయని అందులో ఒకటి కరోనా కాగా రెండోది చైనా అని రవిశంకర్ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు याद है ना आपको जब पूरी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उरी पर जो हमला हुआ है तो हमारे जवानों का शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जवाब दिया गया ना याद है ना आपको कस के जवाब दिया गया घुस कर करके कई पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप को ध्वस्त किया गया जब पुलवामा हुआ प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो बालाकोट हुआ था ना आपको याद है ना जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो देश की सुरक्षा में इसका मतलब होता है ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं और ये हिम्मत आज की सरकार में है जिसके नेता है नरेंद्र मोदी जिनकी हिम्मत और साहस सभी जानते हैं क्या कहूं आपसे कांग्रेस पार्टी के लोग रोज सवाल पूछते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग रोज सवाल पूछते हैं अरे इस समय तो देश को एक स्वर में बात करना चाहिए लेकिन सबसे अधिक बाहर में विषय जाता है कि भारत के अंदर के विरोधी लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं और यही सवाल बालाकोट के समय भी होता था याद है राहुल गांधी जी बालाकोट में सेना के शहीदों का सबूत मांग रहे थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय तृणमूल तृणमूल कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि ये गलत बोल रहे हैं इसका विरोध करते हैं उन्होंने भी यही कहा कि सबूत तो मिलना चाहिए రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ భారత్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నామన్న పుతిన్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో చైనాకు చుక్కెదురు పాకిస్తాన్కు అనుకూలంగా ప్రవేశపెట్టిన ముసాయిదాపై అమెరికా జర్మనీ అభ్యంతరం నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల మంది జనాభా ఉన్న భారత్లో కరోనా కేసులు ఆరు లక్షలేనన్న కేంద్ర మంత్రి హర్షవర్ధన్ 
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో కరోనా చికిత్స ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన మంత్రి ఈటెల బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు వీలైనంత త్వరగా సిద్ధం కావాలని ఆదేశం జేఈఈ నీట్ పరీక్షలపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న కేంద్ర మంత్రి ప్రోక్రియాల్ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన సిఫార్సులను తెలియజేయాలని నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీకి సూచన